മാസ്റ്റർ ഫോർ ഇന്ത്യ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർവേറ്റീവ്സിലെ എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ സ്കീം അനുസരിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ വേറെ എക്സസൈസ് ആണ് പുതിയ സ്കീമും പുതിയ സിലബസും അനുസരിച്ച് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെർവേറ്റീവ്സിലെ മാക്സിമം മിനിമം ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ദിവസം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മാക്സിമം മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് എക്സസൈസ് മാക്സിമം മിനിമം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആ മെത്തേഡിലല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ വേറൊരു മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പറഞ്ഞു തരാം കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല മറ്റേ മെത്തേഡിൽ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസിക്കൊണ്ട് എന്താണ് മോഡൽസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ മാക്സിമം മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം മിനിമം പല മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്നോ നാല് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻസ് മോഡലസ് ഇട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷനും മോഡലസ് ഇട്ട് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് പിന്നെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മെത്തേഡാണ് നല്ലത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡാണ് നല്ലത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരാൻ പോലും പല പല മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നതിന് അങ്ങനെ ആവത്തില്ലടാ ആക്ച്വലി നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് എക്സൈസിൽ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഇതേപോലെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അങ്ങനത്തെ പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡാണ് നല്ലത് ഇതേപോലെ മോഡലസും ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെല്ലാം കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് ഈ ഒരു പുതിയ മെത്തേഡാണ് അതാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനും കംഫർട്ടബിളും അതായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ തരും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ഗൈഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ മെത്തേഡിൽ അവർ ചെയ്യും എല്ലാ മെത്തേഡിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് വളരെ ലെങ്തി ആയിരിക്കും ഇത് നോക്കിയോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം പോയി ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ എടുക്കത്തുള്ളൂ നോക്കിയോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കെ ആൻസർ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും മാക്സിമം മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മോഡൽ എസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ ആദ്യം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് എഴുതും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റീക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കേട്ടോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ എന്ത് എഴുതുകൂടാ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതും അതിനുശേഷം എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതും അതായത് ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണേ മോഡൽ എസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു നമ്മൾ എന്താ എഴുതും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ തുടക്കത്തിൽ എഴുതും എന്താണ് മോഡൽസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് ആദ്യം എഴുതും അതിനുശേഷം ചെയ്യുന്ന കാര്യം നോക്കിയോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ എന്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൈനസ് വണ്ണിനെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാടാ രണ്ട് സൈഡിലും ആഡിങ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ആഡിങ് മൈനസ് വൺ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് രണ്ട് സൈഡിലും എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യും രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ പോലെ കാരണം ക്വസ്റ്റിനിൽ മൈനസ് വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മൈനസ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് രണ്ട് സൈഡിൽ മൈനസ് വൺ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പുറത്ത് മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ഇതെന്താവും എക്സ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇറക്കു സീറോ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് മൈനസ് വൺ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കിയാ നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കി ഇത് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും ഇട്ടമാരി ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അതായത് മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാളും വലുത് അല്ലെ എഫ് 
ഓക്കെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും കണ്ടോ ഇവിടെ ഇത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തോണെ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജി ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ജി ഓഫ് എക്സ് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരുന്നു എന്താണ് ജി ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് ആ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എന്തായിരുന്നു ഗ്രേറ്റർ ദ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതുക ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഗ്രേറ്റർ ദ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് കൂടെ ആരും കൂടെ കിടപ്പുണ്ട് ഒരു മൈനസ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതും മൾട്ടിപ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലൈ മൈനസ് വൺ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം മൈനസ് വണ്ണിനെ രണ്ട് സൈഡിലും ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അതായത് മോറിലോസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റിക്കൾ ടു സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് വണ്ണില് സോറി പ്ലസ് വണ്ണിലെ ലീനിയർ ഇനിക്വാലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഒരു മൈനസ് വൺ വെച്ച് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മൈനസ് വൺ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ മൈനസ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു മൈനസ് വന്നോളൂ പക്ഷെ ഈ സൈൻ്റെ സൈൻ തിരിച്ചെഴുതണം സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ചെയ്താൽ എന്താ സീറോ പക്ഷെ മൈനസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ ഗ്രേറ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ അത് എന്താ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്തായി മാറും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഒരു മൈനസ് കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യനിലെ മൈനസ് ഉണ്ട് അത് ക്ലിയർ ആയി ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ആരെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ത്രീ എയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്നതാണ് ആഡിങ് ആഡിങ് ത്രീ ഓൺ സൈഡ്സ് നമുക്ക് ത്രീ രണ്ട് സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മൈനസ് ഓഫ് മോഡൽ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ മനസ്സിലായല്ലോ നോക്കടാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്തായി മാറി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനായി മാറി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്തായാലും ജി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ത്രീ എക്കാലും ത്രീ ആണ് വലുത് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് ത്രീ എക്കാലും ചെറുതാണ് അപ്പൊ ത്രീ ആണ് വലിയ വാല്യൂ അതായത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ പറയണം നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവും മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാളും വലുതാണിത് അപ്പൊ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാളും വലുതാണ് ഇപ്പുറത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ മൈനസ് വൺ എന്ത് നമ്പറാണ് ചെറിയ നമ്പറാണ് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് അതായത് ത്രീ ആണ് വലിയ നമ്പര് ജി എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എക്കാലും ചെറുതാണ് അപ്പൊ ത്രീ എന്താണ് വലിയ നമ്പറാണ് ത്രീ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ത്രീ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട നേരത്തെ എഴുതിയാണ് കോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എക്സിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അത് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിനെ സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണോ ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷനെ സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്താ എക്സ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എളുപ്പമല്ലേ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് കേട്ടോ മാക്സിമം മിനിമം ഫംഗ്ഷൻസിൽ ട്രിഗണോമെട്രിക്ക് വന്നാലും അതേപോലെ മോഡലസ് ഫംഗ്ഷൻസ് വന്നാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാക്സിമം മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് ഇതാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൂ ടു എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ശ്രദ്ധിച്ചോ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വീണ്ടും നമ്മൾ അകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കും അകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് സൈൻ ടു എക്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പണ്ട് അതായത് പ്ലസ് വൺ ട്രിഗണോമീറ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ
എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ജി എം എന്തായാലും സിക്സ് കിട്ടുക ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏടാക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് ഇത് ഏറ്റവും ചെറുതല്ലേ ഇടാ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇതാണ് മിനിമം വാല്യൂ ഇതല്ലേ വലുത് മാക്സിമം വാല്യൂ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് മിനിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സോറി എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഴുതരുത് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എന്താണ് ഫോർ ആൻഡ് അടുത്തത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് സിക്സ് മിനിമം മാക്സിമം എഴുതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ എവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കണം ആദ്യം അവിടെ കിടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക അതിൽ എന്ത് ടേം ആണെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ മൈനസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതേപോലെ കൊടുക്കുക സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സൈൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ത് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടോ സൈൻ വന്നല്ലോ സൈനിന്റെ റേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സൈൻ്റെ റേഞ്ച് ഏതാണ് മൈനസ് വൺ തൊട്ട് വൺ ആണ് റേഞ്ച് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ആദ്യം സൈൻ ഫോർ എക്സ് എഴുതാം ഇവിടെയും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെയും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണ് കൊടുക്കും ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കും പ്ലസ് വൺ അതിനോട് ആരെയും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ത്രീ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ആഡിങ് നേരത്തെ പ്രൊസീജിയർ ആഡിങ് ത്രീ ത്രൂ ഔട്ട് ബോത്ത് സൈഡ്സ് എഴുതുന്നുണ്ട് കാരണം മൂന്ന് സെറ്റ് അല്ലേ ബോത്ത് സൈഡ്സ് എഴുതിയാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എഴുതാം മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സൈൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ മൂന്ന് സൈഡിൽ നമ്മൾ ആ ത്രീ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്താൽ എന്തായിട്ട് ടു പ്ലസ് മൈനസ് വന്നാൽ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നില്ല സൈൻ കൊടുക്കണം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു എന്താ സൈൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ക്വസ്റ്റിൻ ആയില്ലേ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ഇതെന്താണ് മിനിമം ഇതെന്താണ് മാക്സിമം പരിപാടി കഴിഞ്ഞു എന്താണ് മിനിമം വാല്യൂ of f of x is 2 and maximum value of f of x is 4 okay ipo ninge nerthe doubt varam sa x inde value kandu pidikkanda kandu pidikkanda kandu pidikkanda ingenta questions le minimum trigonometric varumba minimum and maximum mathram ningal nokkiyali x inde value kandu pidichu sort out cheyidu varanda avashyam illa ta okay ee ee set il oru question kuda undu ta idu nalla question aanu ta nalla question aanu അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഒരു റേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റേഞ്ച് തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ അവർ ഒരു റേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണം കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ നടക്കിടുക രണ്ട് സൈഡിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം മൈനസ് വണ്ണും വന്നു ഇത് എവിടെ നിന്ന് എന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് ഈ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് ഏതിന്റെ ഇടയ്ക്കേ ആവത്തുള്ളൂ മൈനസ് വണ്ണിനും മണ്ണിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മാത്രമേ എക്സിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നുള്ളൂ അവർ നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ആരെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ ആഡിങ് വൺ ത്രൂ ഔട്ട് അങ്ങനെ വണ് ആഡ് ചെയ്താൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു എല്ലായിടത്തും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു കൊടുത്തോ നിനക്ക് എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി സീറോ കിട്ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു ടു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ അല്ലേ അപ്പൊ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു ടു ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാണ് കാരണം അറിയാമോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എടാ ക്വസ്റ്റിനില് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് ഏതിന്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും മൈനസ് വണ്ണിനും മണ്ണിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ ഇടയ്ക്കും മണ്ണിന്റെ ഇടയ്ക്കും വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ തന്നെയാണ് സീറോ പക്ഷെ ടു അങ്ങനത്തെ ഒരു വാല്യൂ ആണോ അല്ല വണ്ണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് ടു അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ടു എന്നല്ലേ
ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തില്ല മാക്സിമം ഇല്ല മിനിമം ഇല്ല തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ട്രിഗ്നോമെട്രി ആണ് വന്നാൽ കേട്ടോ ട്രിഗ്നോമെട്രിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ റേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ മാത്രം റേഞ്ച് ആണ് ഫംഗ്ഷനോട് ത്രീ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ റേഞ്ച് ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റേഞ്ച് കൂടെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ എന്തിനകത്തായിരിക്കണം ആ ക്വസ്റ്റിനകത്തിന് ആയിരിക്കണം അത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് അതല്ലെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മതി ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം അതിൽ കുറെ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ബോറായിരിക്കും ഓക്കെ സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയ